সালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর পর্দা এনটিভি সাপ্তাহিক রাজনৈতিক অনুষ্ঠান সময় সাথে দেখার জন্য প্রিয় দর্শক সপ্তাহের প্রতিটি সোমবারে আমরা আপনাদের সামনে এসে থাকি বাংলাদেশ কে নিয়ে কথা বলার জন্য বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং চেষ্টা করে থাকি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য গত সপ্তাহ ছিল বাংলাদেশের রাজনীতির একটি বড় অধ্যায় যেখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি বাংলাদেশের রাজনীতিকে লন্ডনে নিয়ে আসছে অর্থাৎ লন্ডনে ছিলেন माननीय প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার প্রধানমন্ত্রীকে বাধা প্রদান করেছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং কমনাল সম্মেলন শেষ করে প্রধানমন্ত্রী চলে গেলেন বাংলাদেশে সেখানেও অনেক জল্পনা কল্পনা প্রিয় দর্শক আমরা আজ আলোচনা করব माननीय প্রধানমন্ত্রী কমনাল সম্মেলন এবং জনাব তারেক রহমানকে নিয়ে আজকে माननीय মন্ত্রী মহোদয় যে মন্তব্য করেছেন সে বিষয়ে অনেকের অনেক কথা অনেকের অনেক কিছু অনেক প্রশ্ন সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আগের মতই আমরা চারজন সম্মানিত অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে আজকের বর্তমান বাংলাদেশ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সর্ব দানের গেস্ট হচ্ছেন জনাব মুজিবুর রহমান মনি উনি হচ্ছেন মুজিবুর হক মনি উনি হচ্ছেন জাসদের ইউকে শাখার যিনি সম্মানিত সহসভাপতি এরপরে হচ্ছেন বিফি খসরু জামান উনি সাবেক ছাত্রনেতা এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক এরপরে হচ্ছেন জনাব আলহাজ আমি মালিক ইউকে বিএনপি সম্মানিত সভাপতি এরপরে হচ্ছেন জনাব অ্যাডভোকেট সাইফুর রহমান উনি হচ্ছেন অ্যাসিস্ট ফরমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার কাউন্সিল এই চার বার অ্যাসোসিয়েশন এই চারজন অতিথি আপনাদের সাথে কথা বলবেন বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাকে নিয়ে আলহাজ আমি মালিক আপনাকে ছোট্ট একটি প্রশ্ন যেটি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা প্রত্যেকের সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের একজন প্রতিমন্ত্রী আমাম শাহরিয়ার আলম সাহেব একটি কথা বলেছিলেন এবং ওনার ফেসবুক স্ট্যাটাসে দিয়েছেন এবং মিডিয়াতে উনি বলেছিলেন জনাব তারেক রহমান সাহেবের বিএনপি যিনি বারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন ওনার নাগরিকত্ব নিয়ে অর্থাৎ উনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব মানে তুলে নিয়েছেন এই ধরনের মন্তব্য দিয়েছেন এবং উনি অনেকগুলো এভিডেন্স মিডিয়ার সামনে দিয়েছেন এটা নিয়ে ডক্টর স্বাধীন মালিক সহ অনেকে অনেক কথা বলেছেন প্লাস সোশ্যাল মিডিয়াতে ঝড় সেই বিষয়ে আপনার মন্তব্য শুনতে চাইছি ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম তো যেহেতু আজকে আপনি বাংলাদেশ বিষয়ে আমি প্রথম বাংলাদেশের মান স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এজি উসমানি সহ যারা বিভিন্ন ভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আত্মা অতীতের তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমি প্রথম এটা অত্যন্ত আমি নিন্দা জানাইতে চাই এবং প্রতিবাদ করতে চাই একজন আমরা যদিও যদিও অবৈধ সরকার কিন্তু অবৈধ সরকারের যে মন্ত্রী একজন জ্ঞানপাপী শিক্ষিত মানুষ হয়ে এত মিথ্যাচার কথাবার্তা প্রথম হচ্ছে যে জনাব তারেক রহমান উনি বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্টের সন্তান ওনার বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রপক তার সন্তান এবং বাংলাদেশের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী দেশনী বেগম খালেদা জিয়ার সন্তান উনি দুই দিনের একবারে একবারে যারা পৃথিবীতে যদি কেউ কোনো সেন্সও না থাকে সেই লোকও এটা কোনো দিন এটা বিশ্বাস করবে না যে তারেক রহমান নিজের নাগরিকত্ব প্রত্যাখ্যান করেন যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান যিনি দলের আমরা ন্যাশনালিস্টরা কোনো দিন দেশ বিক্রি করে না তার মাথা বিক্রি করে না তার জাতিকে বিক্রি করে না তার মাকে বিক্রি করে না তার সার্বভৌমত্বে বিক্রি করে না তো সেই হিসাবে এটা একটা মিথ্যাচার গুজব উনি হতো যে বিষয়টা যে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ওনারা রিনিউ করে না ওনারা বিএনপির কোনো পাসপোর্ট রিনিউ করে না আমাদের কোনো পাসপোর্ট রিনিউ করে না সরকার এবং এই সরকার দেখছেন ওই দিন উনি নিজে প্রথম ইভেন দি এই এই শেখ হাসিনা উনি এই দিন পাবলিকলি যে বললেন হাই কমিশনারকে দম খালেন এবং এমবেসি এমবেসি স্টাফদেরকে দম খালেন এবং উনি আমাদেরকে ফ্রান্নাসের থ্রেট করলেন যে যে বিএনপি যারা করে রাস্তাঘাটে তোমরা কি চুরি হাতে দিয়ে চলো তোমরা কি তাদের ফেস চিনো না এতে আমাদের তারেক রহমান সহ আমরা যুক্তরাজ্যে দ্বারা রাজনীতি করি আমিও পার্সোনালি আমি মনে করি যে এটা একটা একটা টেরোরিস্ট টেরোরিস্ট বক্তব্য এবং এইসব বিষয় নিয়ে যেখানে দেশের দেশের যদিও অবৈধ প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তারপরেও তো প্রধানমন্ত্রী এবং উনি যখন যে টেরোরিজমের পক্ষে এবং নিজের ছেলের সন্তান তার দলের নেতাকর্মীকে যখন আর নির্দেশ দেন যে আমাদেরকে আমাদের আমাদেরকে রাস্তাঘাটে বিট করে দেন এটা একটা প্রাণনাশ 
সেই হিসাবে টোটাল এই সরকারের ইভেন সেদিন ওই ওই মন্ত্রী আমরা আমাদের ছেলেরা বাঁচিয়ে দিছে উনাদের গ্রুপিং এর কারণে মন্ত্রীকে দাওয়া দিয়ে নিয়ে আসে আমাদের এই আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের পরে এই মন্ত্রীর সাথে আরো কয়েকজন ছিল ওরা পরে পালিয়ে গেছে এই মন্ত্রী আমাদের শান্তিপূর্ণ আমরা আমরা সে বিষয়ে কথা বলবো আমরা আগে তারেক রহমান সাহেবের নাগরিক এটা বিষয়টা আপনি বলছেন এটা মিথ্যা এটা বানাউট উদ্দেশ্যপূর্ণ ওকে ধন্যবাদ আমি বিফিক হত জামান সাহেব আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক দিন আন্দোলন করার পরে এখানে আসছেন তো প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার কাছে এই বিষয়ে আমি স্বাধীন মালিকের স্পিচটা শুনেছেন এবং উনি যে স্থাকে একদম माननीय মন্ত্রীকেই প্রশ্ন করেছেন যে এটা আসলে কোন তথ্যের ভিত্তিতে উনি কথাটা বলেছেন যে জনাব তারেক রহমান সাহেবের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন করেছেন এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ফারুক ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার এখানে সাইফুর সাহেব আছেন মালিক সাহেব আছেন আমার বড় ভাই মনি ভাই এখানে আছেন দর্শক আপনারা যারা আছেন আপনাদের সবাইকে আমার সালাম আমার মুজিবিয়ে শুভেচ্ছা আমি প্রথমেই দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই হাজারো হাজারো প্রবাসী যারা আছেন তারা বর্তমান আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে গত যে সফরটা গেল সবাই আপনারা এসেছেন সম্বর্ধনা দিয়েছেন গত শনিবারে লন্ডনের বুকে ঐতিহাসিক যে যে সম্বর্ধনা হয়েছে আপনাদের সবার উপস্থিতিটাকে সফল করেছে এই জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি ইন্ট্রোডাকশনে বলেছেন বিএনপি বাধা প্রদান করতে গিয়েছিল বিএনপি বাধা প্রদান করতে যায়নি ওনারা ওনাদের হয়তো বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক সবসময় ওনারা সেটা করেছেন হ্যাঁ এবং অবৈধ সরকার কতটা মালিক ভাই বারবার বলছেন এই কথাটা মালিক ভাইয়ের বলা বিএনপি বাংলাদেশের কোর্টে রায় হয়েছে জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন জিয়াউর রহমানের সম্পূর্ণ শাসনটাই ছিল অবৈধ শাসন অতএব আওয়ামী লীগ অবৈধ নয় টেরোরিস্ট কথাটা যেহেতু বলেছেন প্রধানমন্ত্রীকে টেরোরিস্ট বলছেন আপনি আপনার কাছে যদি এরকম কোনো এভিডেন্স থাকে ইউ ক্যান সু হার আপনি একটা একটা লস উট করতেই পারেন আশি শাহরিয়ার কবির সাহেবের যে কথা আমি স্বাধীন মালিকের কথা আমি শুনি নাই আমি আমি যেটা ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়া যেটা পড়েছি বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়ার উপরে একটু অফিস পরে একটু চোখ বলি যা দেখেছি তাতে যেটা দেখে এটা খুবই খুবই সিম্পল যে এখানের হোম অফিস চিঠি লিখেছে বাংলাদেশ এম্বেসির কাছে তারেক রহমানের পাসপোর্টটা পাঠিয়ে দিয়েছে আচ্ছা এটা এস সিম্পল এস দেয় এবং এটা আমি দেখেছি শাহরিয়ার কবি সাহেব লাইভে সেটা এক্সপ্লেন করেছেন তারপর এখানে কোনো দুমরো জালের সৃষ্টি করা আমার মনে হয় এটা শুভনীয় হবে না যেখানে শাহরিয়ার কবি সাহেব নিজে ফেসবুকে লাইভ এসে শত শত দর্শক যারা ছিলেন তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সাংবাদিক সাহেবদের সাথে কথা বলেছেন এভিডেন্স তুলে ধরেছেন হোম অফিসের চিঠিটা উনি ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন অতএব সেটা সেই সত্য প্রমাণিত যে তারেক রহমান ওনার পাসপোর্টটা উনি এখানে হ্যান্ড ওভার করেছেন হোম অফিসে এবং হোম অফিস সেই পাসপোর্টটা বাংলাদেশ এম্বেসিতে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং ওনার ওনার স্ত্রীর পাসপোর্ট ওনার মেয়ের পাসপোর্ট সবটাই বাংলাদেশ এম্বেসিতে আছে এটা তো উনি পাসপোর্ট নাম্বারগুলো বলে দিয়েছেন যে এই পাসপোর্ট নাম্বার আমাদের বাংলাদেশ এম্বেসিতে আছে অতএব এখানে আপনারা মিথ্যাচার করে জনগণকে এখন আর আপনারা মিথ্যাচার করে বোলাতে পারবেন না এটা আপনাদের বোঝা উচিত যে মানুষ এখন অনেক সচেতন মানুষকে যা তা বলে আপনারা আপনারা পার পাবেন না অনেক অনেক করেছেন আপনারা অনেক করেছেন আপনারা আর পারবেন না আপনারা ধন্যবাদ আপনাকে আমি যাচ্ছি অ্যাডভোকেট সাইফুর রহমান আমি আসছি আপনার কাছে হ্যাঁ আমি আপনাকে একটু কাগজ দিয়ে আপনি নোট করেন মালিক সাহেব সাইফুর রহমান সাহেব আপনি অবশ্যই ইউকের মানে ইমিগ্রেশন ল সম্পর্কে আমি জানি না কতটুকু অবহিত যেটা মাননীয় মন্ত্রী আজকে বলেছেন এটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন ডক্টর স্বাধীন মালিক যিনি বাংলাদেশের প্রখ্যাত একজন আইনজীবী উনি একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন মিডিয়াকে এবং এই বিষয়ে এবং উনি প্রশ্ন করেছেন যে পাসপোর্ট বাংলাদেশের তো দুই কোটি মানুষের আছে ষোলো চোদ্দো কোটি মানুষের নেই বা চার কোটি মানুষের আছে বাকি বারো কোটি মানুষের নেই তাই বলে কি বারো কোটি মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক না এই একটা প্রশ্ন করছেন এবং এদেশের ইমিগ্রেশন ল অনুযায়ী হোম অফিস পাসপোর্ট কফিটা বাংলাদেশ এম্বাসিতে পাঠিয়েছে এটাতে নাগরিকত্ব যাওয়া আসার কোনো মিল আছে কি না মানে মানে এটার সাথে কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছেন না এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য ধন্যবাদ ফারুক সাহেব আপনাকে আপনি আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনাদের স্টোরিতে আমি ইউকেতে বেড়াইতে এসেছি মূলত বাংলাদেশ থেকে ইট ইস গ্রেট অপরচুনিটি ফর মি টু এক্সপ্রেস মাই ওপিনিয়ন রিগার্ডিং সাম পারপাস ইন বাংলাদেশ এজ ওয়েল এজ ইন ইউকে 
Okay, I visited it here uh, from uh, 11th uh, April of this month and I... Uh, 11th April uh, of this okay, month. 11th April of this month. So, I am here in Scotland. 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 इखान के लिए मेग्रेशन थे के जाई चीड़ी टा दिलो इटोक पे देखलाम शादीन मालिक शायर बहुत तो बहुत सुनलाम आर तो आमादेर डीपी शायर तो चमत्कार बोले चहें मालिक शायर वो बोले चहें इखाने जेस सब्जेक्ट में टा होलो इट एब्सोल्युटली लीगल इंटरप्रिटेशन जोड़ी तो एको आमादेर बोरो समस्या टा होलो जे बा आई सिटिजनशिप के सिस्टम था कि बांग्लादेश में जितना सिटिजनशिप लॉ होलो ज़्यादा भाई बॉर्डर बांग्लादेशी तादर इतना सिटिजनशिप का राइट ये राइट चाहे किंतु कोनो भावी काटेल होए ना इनके जिधि कोनो काटेल होए ओ ताहोले शिंतु कोर्ट एकात्री इंटरफेयर करे अब जिधि के कोर्टे का से जाए इखने तारेकोमारी एवं ये विषय इखान के इमिग्रेशन और तो विषय आमे जाने ना आमा ज्योति भी कुल नॉलेज आसे शेटा होले ये क्यों जो दी इमिग्रेशन इमिग्रेंट ही चाहिए इखान आसे शे जो दी तेरा एक एप्लिकेशन करे जे आमे इखान राजनीति आसे जिति चाहे धन तार ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स गुलो इमिग्रेशन के इंतज़ाम बिल्क दें तारा तादर फोस सीडिंग टेस्ट स्टार्ट करे। इन केस ऑफ एकों जखों सात बीन एप्लीकेशन कोरी दे शादे शादे तारे किंतु आना दा गवर्नमेंट ऑफ यू क्या है जाए। इनके एक हित रे शाम रा जिता देख सी छेता होलो और एस एस जो वाल इखान कर लॉ उन्नुशरे तारा तादर मिनिस्टर ताले इटा ते लीगल इंटरव्यूशन तो शादी में लीक जब आप दिए सें आमे मानो कोरी इटर बाहरे जाओ करो शुद्ध काम आमे बात दुकान शाहरी साइफुल अमित आमे अपने आवारा से आमे जाची मुनिशाय बाप रखा से जब इशारा नहीं है आउने कालो चुना पोर्ट जालो चुना एवं तोर को भी तोर को होते स्पेशली सोशल मीडिया � जब आप तारीख रोमाने नागरिक होते नहीं हैं जो शरीर आलम शायद जी को था बोले चंन एवं बांग्लादेश के प्रख्यात अंजीबियर कमेंट्स करो सिलेबी शायद में मंत्रबो की दोनों बात अम्मी शायद हम जाना ची एनटीवी दर्शक जरा सुन चल लोकल लोकल दर्शक जरा सुन चल नहीं ये अम्मी जो विषय टाइम ये हमार आगे तीन � बांग्लादेश तक आगो तो सुप्रीम कोर्ट एर एडवोकेट ये सैफुर रहमान शाह है ता यहाँ को तो अच्छी क्या जे एतुदिन पौड़ी तारेक रहमान शाह भी देश को भी आर्शन ऐकार होते मना दो हजार आठ साल है दो हजार आठ साल से अब उन लेटेस्ट जे रिन्यू टा हुई से बांग्लादेश पासपोर्ट टा शिटा चिलो तेरो दो हजार तेरो ते उन it is completely a legal question. When renew is a third, the third is the third is the passport to home office in Bangladesh. Return the high commission. The third is the third. The third is the third. The third is the third. एडवोकेट शाब बोल चल ये गुलाइन एर किचु बे पारा चे इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट इमिग्रेशन आर लॉयर याद चे आर को तो अच्छे के जो उन्हीं इखान का स्टेट अस्टा की जोखोनी उन्हा के भार प्राप्त तो स्वाभाविती दावा होलो एक तो दोलेर तो खोनी सरकार एवं सरकारी दोल जा रहा चे तारा किंतु उइदिन तो खून किंतु तादेस टोनोक नोस से जे उनार स्टेटस टाकी बिलेते उनार सिटिजन बाय उनार जी इमिग्रेंट स्टेटस इता किया थे एक आटा नोक नोस है सरकार सरकार ने जब बात करता होगे जे उनार स्टेटस टाकिया थे जो दी स्टेटस टाकी का ने शुद्धि करोते एक टा भालो पोजिशन है थाके 
তো হইলে এইখানকার যে তার যে একটা দলীয় ই আছে পজিশন আছে সেই ব্যাপারে তারা কথা বলবে বা চিন্তা করবে কি আছে মানে স্ট্যাটাসটা আসলে কি তারা কিছু বলতে চাচ্ছে না কিন্তু না বললেও তার দেশের একজন নাগরিক বিদেশে আছে তার কোন অবস্থায় আছে সেটা একটা সরকারের জানার রাইট আছে এবং তারেক রহমান সাহেবের বেলা তো অবশ্যই কারণ উনি অনেক বড় একজন রাজনীতিবিদ যেহেতু ওনার সম্পর্কে জানতেই হবে তাই করতে হবে এখানে কথা হচ্ছে গিয়ে যে কেন শাহরিয়ার আলম প্রতিমন্ত্রী এই কথাটা এখন উল্লেখ করলেন করে বললেন যে ওই তারেক রহমান সাহেবের ইয়ে নাই মানে পাসপোর্ট নাই চোদ্দতে যখন হোম অফিস থেকে ওনার পাসপোর্টটা বাংলাদেশ হাই কমিশনে পাঠানো হলো হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত এটিকে রিনিউ করার কোন আবেদন হাই কমিশনে দেওয়া হয় নাই মালিক ভাই একটু আগে যে কথাটা বলছেন যে এখানকার হাই কমিশনে কোনো পাসপোর্ট ইয়ার পাসপোর্ট রিনিউ করে না তাদের বিএনপি এই রকম একটা কথা বলছেন এটা ঠিক না যদি হইতো এটা তাহলে মালিক ভাইয়ের চিৎকারের ঠেলায় এই হাই কমিশন লন্ডন থাকতে পারতো না তো উনি বলতেন যে এখানে তারেক রহমান সাহেবের পাসপোর্টের জন্য রিনিউর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে এই হাই কমিশনার কেন দিচ্ছে না ধন্যবাদ শেষ করতে ব্রেক থেকে এসে আপনার সাথে কথা বলছি প্রিয় দর্শক কথা বলছিলাম আমরা চারজন অতিথির সাথে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো এই বিষয়ে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন প্লিজ